देखो कखो कख पीएचडी पीएचडी समय पीएचडी करार क्षेत्र में विभिन्न धरण अबस्टैकेल्स बाधा आसे समस्याटा एक्चुअल बला जो पे से समय एवं तुम्हारे समय समस्याटा विभिन्न भाव क्यों बाधा दाड़े एब जखनी को कैंडिडेट पीएचडी करार पुरोपुर भाव मनस्थिर कर फेले तक से क्यों पीएचडिर दिखे अग्रसर है आर कि कैंडिडेट आन्न्य जब पाना ता क्य एट प्रेजेंट तरह का भलो सूटेबल को अपशन नहीं अथच से अडेमिक दिक्कत के खूब ही भलो तक से क्यों पीएचडी ते एंटार कर तो दूधर कैंडिडेट एखे क्यों देखा जाए एब फिनान्सियल कंडिशन दिक्कत के आसि तो फिनान्सियल कंडिशन बेसिसे क्यों अनेक कि डिपेंड कर जे फिनान्सियल कैपासिटी बेस्ड एट डिफार कर तर परिवार जो विभिन्न आय उपार्जन से समस्त दिक्कत क्यों अनेक क्षेत्र क्योंकि यो कर्भर कर दूधरण कैंडिडेटर कथा क्यों हमें बोल एवं समस्याटा कि समाधान कि से समस्त किचू आजकल गाइडेंस एंड काउन्सिलिंग सेशने आज के आलोचना कर देख प्रथम जो एकदम किचू कैंडिडेट थे जरा पुरोपुर भाव मनस्थिर कर फेले जो वेस्ट बेंगल कलेज सार्विस कमिशन वनान्य जेधर कलेज सार्विस कमिशन हो अध्यापक हब एवं अध्यापक हार जो पीएचडी कर मध्य दूरकम स्टू टाइप स्टूडेंट पाव जाए एक हे जर भलो फिनान्सियल कैपासिटी थे आकजन हम फिनान्सियल बैकअप तुलनामूलक अनेक कम कंतु तरा क्यों माइंडसेट पुरो परिष्कार जो पीएचडी करब आर आक कैंडिडेट थे जरा एडुकेशन लाइन अन्न्य को दि के मन चाहे जे एन एट प्रेजेंट को जबे चले जाए कईरण सीचुएशनगुल सीचुएशनगुलो ना पवार फा कि करा क्यों स्टे जा स्टे कथाय कर स्टे जा कलेज सार्विस कमिशन जे सिसटेमेटिक जे सिसटेमेटिक प्रग्रेस रही है से सिसटेमेटिक प्रग्रेसर माध्यम क्यों तरा क्यों स्टे जा तीन धरण दूधरण जो कैंडिडेट तर मध्य क्यों एक मानसिक एक तीव्र प्रेसार उत्तेजना थे तर कारण हे कारण हे पाँचटा बचर पीएचडी एवं तरह परवर्तकालीन परिसिति ह्वाट नेक्स्ट कि करब एक क्षेत्र तुम्हारे एज ए सिनियर हिसाब से तुम्हारे एक सजेशन देव देखो जब जख तुम जेको किचू जबे इंटार करते चाह जदि तुम्हार माइंड सेट थे जब करबी सेल्फ इंडिपेन्डेंट हब हमार कार ऊपर निर्भर करते हैं अर्थनैतिक भावे सकल के बोल तुम्हरा पीएचडी करो से क्षेत्र में आपत्ति क्षेत्र में तुम्हार माइंड सेट्ट एम थे जो पीएचडी कमप्लीट करब एर साथ जब आ शुदुम्र अध्यापक हवान नए अन्न्य जबगुल अवश्य चेष्टा करब हमें तुम्हारे काउन्सिलिंग प्रथम जो सेशनगुलो करी सेगल भलोक तुम्हारा जो देखो से बारम्बार बोले तुम्हारा एक ब्रड सार्केल बनिए देवे से ही सार्केले समस्त इूनिभार्सिटी मान धर तुम जदि कथार कथा वेस्ट बेंगल थको तुम्हार वेस्ट बेंगले जो तो इूनिभार्सिटी से समस्त इूनिभार्सिटी क्योंकि अफिसियल वेबसाइटगुलो चेक कर जे तुम रिलेटेड को लेकारारशिप को इूनिभार्सिटी हक को जगह क्यों तुम पोस्टे क्यों भैकेंसि क्रिएट होना और तुम्हार से योग्यता आई योग्यत तुम्हें जदि से ही जैटा इंटरभ्यू दीते पर कि ना ये एक भीषण इम्पर्टेंट विषय कारण अनेक समय देखा जाए तुम खूब क्लोज बंधु तुम्हें हम इनफरमेशन दिल ना कारण सबजेक्टर क्षेत्र ये एक समस्या देखा जाए जो एक ही साथ पढ़े एक ही साथ पढ़ार फले कमें से इनफरमेशन दिल ना अथच से हम एक कलेजर लेकर 
একটা কলেজের কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার পরে সে নিয়োগ হয়েছে তুমি সেই ইনফরমেশানটাই জানতে না এখন দেখো কেউ ইনফরমেশান দেবে এই আশা করা এটা বোকাম তোমার যে একটা কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার একটা সার্কেল প্রত্যেকটা একটা শিডিউল রুটিন সেই শিডিউল রুটিন মেনটেন করে কিন্তু তোমাকে কিন্তু সমস্ত কিছু ঠিক রেখে সমস্ত ইউনিভার্সিটির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলো আছে সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলোকে চেক করতে হবে এই চেক করার উদ্দেশ্য একটাই যে যাতে করে তোমার পোস্টে ধরো কথার কথা আমি যদি ধরি আমার পোস্ট ইতিহাস তো আমি ইতিহাস রিলেটেড যাবতীয় যেখানে যেখানে সমস্ত জায়গায় ভ্যাকেন্সি আছে সেই সমস্ত জায়গাগুলো কিন্তু আমি দেখব ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কোনো অফিসিয়াল নোটিফিকেশান বেরিয়েছে কি না এগুলো কিন্তু দেখতে হবে এই এটা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার একটা প্লেসমেন্ট দরকার কারণ প্লেসমেন্ট ইনস্ট্যান্ট হবে না প্লেসমেন্ট হতে গেলে তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং তোমাকে বুদ্ধিমান হতে হবে যে শুধুমাত্র কলেজ সার্ভিস কমিশনে বা অন্যান্য অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের আমি ইন্টারভিউ অবশ্যই দেব কিন্তু এর সাথে সাথেও বিভিন্ন জায়গায় দেখ দেখবে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হোক প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হোক এই সমস্ত পোস্টে যেখানে লোক নিয়োগ হয় সেই সমস্ত লোক কিন্তু নিয়োগের জন্য সেই জায়গায় কিন্তু অবশ্যই কিন্তু সেই দিকগুলোও চেষ্টা করতে হবে তার কারণ এই রকমভাবে আমি তোমরা যদি চেষ্টা না করো তাহলে দেখা যাবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ সাম ইয়ার্স কেউ কেউ সিলেক্টেড হবে কেউ কেউ সিলেক্টেড হবে না তাহলে কি হলো তার পুরো পড়াশোনাটাই কিন্তু বৃথা হয়ে গেল এবং এটা ফ্যাক্ট কারণ একটা জিনিস চিন্তা করো তোমার যে এজ সেই এজের পর জমি সেই এজটাকে যখন ক্রস করবে কারণ একশো জনের মধ্যে দশ জন সিলেক্টেড হবে নব্বই জন তো সিলেক্টেড হবে না তো সেই এজটা যখন তার এই নব্বই জন ক্রস করে যাবে তখন কিন্তু তারা পুরোপুরি আনএমপ্লয়েড থাকলো ফর দেয়ার ওন ফিল্ড এবার তুমি একটা লেভেলের একটা সার্টেন লেভেলের হানড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত গেলে কি একদম ব্যাক আপ জোনের একদম জিরোতে এসে দাঁড়িয়ে গেল সেটা একটা কিন্তু নেগেটিভ ফ্যাক্টার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করবে তোমাকে সোসাইটি হোক তোমার সমস্ত কিছু তোমাকে কিন্তু একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে যে তুমি এতদূর পড়াশুনো তার মানে তুমি ভালো পড়াশোনা করনি তো এই জায়গাগুলোকে ভালো করে আমি এই জায়গাগুলোকে যে টেকনিক্যাল ইস্যুস বা টেকনিক্যাল বা সাইকোলজিক্যাল ইস্যুসগুলোকে তোমাদের কাছে একটু হলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছে এই কারণে যে আমি তোমাদেরকে একটা ক্লিয়ার কাট ইনফরমেশান দিতে চাইছি যে ভ্যাকেন্সি স্ট্যাটাস আমরা যে পরিস্থিতিতে রয়েছি সেখানে কিন্তু আমরা কম এবং এইটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না কম 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 কারণ হিউজ পরিমাণ পপুলেশান একই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে প্রচুর ছাত্রছাত্রী প্রচুর ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ছে তারা একই টাইপের জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু পড়ছে এর ফলে কিন্তু এগুলো হয়েছে ওকে তাহলে কি তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে আমি যদি পাঁচজনের থেকে একটু অ্যালার্ট থাকি তাহলেই কিন্তু আমি সাকসেসফুল হব আশা করি তোমাদের এই কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা এবং আমরা যে সময় যে যে ভুলগুলো করেছি সেই ভুলগুলো যাতে তোমরা না করে থাকো সেই বিষয় কিন্তু একটা কারেক্ট ইনফরমেশান পাস করে দেওয়া তোমাদের কাছে থ্রু এই মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যাতে করে তোমরা সেই ভুলগুলো না করো কারণ এখনকার দিনে যদি তোমরা এই ধরনের কোনো ভুল করে থাকো তাহলে তোমরা আরও পিছিয়ে পড়বে কম্পিটিটিভ বা যে হিউজ পরিমাণ কম্পিটিশান সেই হিউজ পরিমাণ কম্পিটিশানে তুমি যদি এই রকমভাবে খুব ফুল ফ্রেজে ভালোভাবে এগোতে না পারো তাহলে কিন্তু তুমি কিন্তু খুব সমস্যায় পড়বে এই কথাগুলো তোমার উদ্দেশ্যে এই জন্যে বললাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ এবং কোথাও না কোথাও জিনিসগুলোকে ধরে কোনো জিনিসগুলোকে বুঝে তুমি যদি খুব ভালোভাবে কাজ করে থাকো অবশ্যই তুমি কিন্তু বাই রিটেনশানে সাকসেস হবে তাহলে কোথাও না কোথাও একটা জিনিসকে বোঝা সেই জিনিসগুলো উপকারিতা বোঝা সেই জিনিসটা কিন্তু ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেখো তোমার সাবজেক্ট তোমার বিষয় তোমার বিষয় তোমার হিউজ জ্ঞান এবার তুমি যখনই কোনো স্টেট গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জব করতে যাচ্ছ অ্যাকাডেমিক ফিল্ড কিন্তু কাজে লাগে না 
বাট অ্যাকাডেমিক ফিল্ড তোমার সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড যেইটুখানি প্রশ্ন আসবে সেখানে তুমি সব কটা প্রশ্ন পারবে এটা আমি ধরে নিচ্ছি কিন্তু বাকি যে টপিকগুলো রয়েছে অথচ তোমার ফিল্ড যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাকাডেমিক্স অর্থাৎ স্কুল ইউনিভার্সিটি কলেজ এই ফিল্ডে পড়াশুনো এই ফিল্ডে তোমাকে হানড্রেড পারসেন্ট দিয়ে কিন্তু একটা হিউজ ভালো জায়গা কিন্তু অ্যাচিভ করতে হবে অর্থাৎ তুমি যদি খুব হাই লেভেলের তুমি যদি খুব থিঙ্কিং বা হাই লেভেলের পড়াশুনোটাকে সেই জায়গায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে না নিয়ে যাও তোমার পক্ষে কিন্তু কোনো কিছু ক্র্যাক করা বা অ্যাচিভ করা কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে আশা করি তোমাদের এই কথাগুলো বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা তোমাদের ক্লিয়ার কাট ইনফরমেশান দেওয়া সেই ইনফরমেশানটা হচ্ছে রিগার্ডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর টু রিক্রুট এনি হোয়ার ইন এনি কলেজ এইবার কখনো কখনো কি হয় প্লেসমেন্ট পেতে যে সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যাগুলো যেহেতু আমি আলোচনা করছি এবার দেখো তুমি অ্যাজ এ লেকচারারশিপ কোনো কলেজে হয়তো তুমি সিলেকশান পেলে কিন্তু তাই বলে তুমি সেখানে বসে থাকবে সেটা কিন্তু আমি বলছি না কিন্তু একটা স্টেবিলিটি আনা এবার এর ফলে কি হয় তোমার মাইন্ডের মধ্যে দুটো জিনিস কাজ করবে এক হচ্ছে ইউ আর স্টেবেল এবার যখনই তুমি নিজেকে স্টেবেল ভাববে তখন কিন্তু ফিনান্সিয়ালি তখন কিন্তু তুমি কিন্তু তোমার পরিশ্রম করার মানসিকতাটাও কিন্তু বেড়ে যাবে এবং এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যতক্ষণ তুমি আনস্টেবেল অবস্থায় রয়েছো ততক্ষণ কিন্তু তোমার পরিশ্রম করার মানসিকতা সেই লেভেল অফ স্পিডে বাড়বে না যেটা তোমার অ্যাট প্রেজেন্ট রয়েছে কারণ প্রত্যেকটা সিচুয়েশানের ওই একটা কথা আছে না প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে নিউটন স্থার্ড ল তো সেই জন্য তোমাদেরকে নিজের হাইয়েস্ট লেভেল অফ পোটেন্সিয়ালিটি দিয়ে করতে হবে কোনো একটা জায়গায় লেকচারারশিপ সেটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ হোক সেই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজে তুমি যদি সেখানে ঢুকতে পারো তাহলে কি হবে তুমি একটা লেভেল অফ স্যাটিসফাইড বা স্যাটিসফ্যাকশান জোনে তুমি চলে যাবে তাহলে ওই একটা কথা আমি বলছি সেটা হচ্ছে তুমি একটা সার্কেল বানাবে যে আমি এই এই ইউনিভার্সিটি আমার এই এই ডিপার্টমেন্টগুলো আছে এইগুলোতে কাজ হয় আমি সেই সমস্ত জায়গাগুলোকে সার্কেল বানিয়ে প্রত্যেকটা জায়গাকে আমি ধরব সেখানে যে সমস্ত রিক্রুটমেন্টগুলো হবে আমি সমস্ত কিছু অ্যাটেম্প্ট করব এবং নিজের হানড্রেড পারসেন্ট দিয়ে কিন্তু অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করব তাহলে কি হলো তুমি সেই জায়গাগুলো খুব খুব ইজিলি ক্র্যাক করতে পারবে এবং এইগুলোকে খুব ইজিলি কিন্তু ধরতে পারবে ওকে তো সেই জায়গাগুলোকে বোঝো এইবার পিএইচডি করার একটা হিউজ যেহেতু পিএইচডির একটা জার্নি হয়ে থাকে সেই জার্নিতে কিন্তু ক্লান্ত হলে হবে না কারণ তুমি তুমি এটা পিএইচডি করছো তুমি তোমার রিসার্চ পেপার তোমার এটা থিসিস যে আমি এই মাইন্ডসেটটা কখনো আনার চেষ্টা করবে না আমি জানি এটা চলে আসে এই জন্যেই কথাগুলো বললাম যে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে ওর সাথে সাথে পড়ার কারণ কিছু ছেলে মেয়ে আমি যেটা বলছি কিছু ছেলে মেয়ে আছে একদম পরিষ্কার নিজের জীবন সম্পর্কে যারা একদম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে সেই জায়গাটা কিন্তু তৈরি হয় না কিন্তু তৈরি কাদের ক্ষেত্রে হয় যা যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা পিএইচডিতে পড়ছে অথচ একটা জবে ঢোকে মানে দোনো মানায় পড়ে যায় এই দোনো মানায় পড়লে কিন্তু তুমি পরবর্তীকালে তাহলে তোমাকে পিএইচডি কি কুইট করতে হবে তাহলে আফটার টু ইয়ার্স ইউর পিএইচডি কেরিয়ার অর আফটার থ্রি ইয়ার্স তুমি কি ইউ ক্যান নট কুইট তাহলে কিন্তু তোমার লস হলো তাহলে তুমি প্রথম থেকেই পিএইচডিতে ঢুকতে না এবার যখন তুমি ঢুকে গেছো তাহলে তুমি যখন আগে তুমি ঢোকনেই ঠিক আছে কিন্তু তুমি যখন ঢুকে গেছো পিএইচডিতে তখন কিন্তু তুমি যদি কুইট করো তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু কষ্টদায়ক এবং তুমি কিন্তু এটা কিন্তু তুমি সমস্যায় পড়বে প্রত্যেকটা জিনিস যে শিডিউল সেই শিডিউলটাকে মেনটেন করে তুমি যদি খুব ভালোভাবে তুমি যদি দেখো এবং নিজের বুদ্ধিদীপ্ত দিয়ে তুমি যদি পড়াশোনা করো অবশ্যই তুমি সাকসেসফুল হবে এবং সাকসেস রেট এটা এমন নয় যে ও যে লেভেলে যেভাবে সাকসেস পাচ্ছে তুমি ঠিক একইভাবে সাকসেস পাবে সাকসেস একটা জিনিস সেটা হচ্ছে তোমার মাইন্ডের সাথে বিচার হয় কেউ টাকাকে সাকসেস ভাবে কেউ শিক্ষা যোগ্যতাকে সাকসেস পাবে কেউ আবার নিজে খুব ভালো মনের মানুষ হয়েছে সেটাকে সাকসেস পাবে 
বা তুমি কি সে সাকসেস পাবো সেটার একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ তুমি যদি নিজের সাকসেসফুল বা নিজের সাকসেস জিনিসটাকে না ভাবো সেই রকমভাবে তাহলে কিন্তু তোমার মধ্যে ব্যর্থতা আসবে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে জীবনে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট বা নেগেটিভ হওয়াটা একদমই লক্ষণীয় বিষয় না এতে কোনো রকমভাবে তুমি এগোতে পারবে না জীবনে যে সমস্ত মানুষ আমি রিপিট করছি তোমার প্রতিবেশী হোক বন্ধুবান্ধব হোক রিলেটিভস হোক যে সমস্ত মানুষ তোমাকে নেগেটিভ কথা বলে তাদের থেকে একদম কুইট করে দাও তার কারণ তোমাকে যখনই তারা নেগেটিভ কথা বলবে কীরকমভাবে আসে আমাদের সময় আমি দেখেছি পিএইচডির সময় কী রে পিএইচডি করছিস চাকরি বাকরির চেষ্টা করছিস না কী রে আর কত বছর পড়াশোনা করবি এই যে কথাগুলো বিশেষ করে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়ার যারা স্বপ্ন দেখে তারা যারা বাইরে থেকে তো দেখতে পারে না যে এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা কি লেভেল অফ পরিশ্রম করে তাদের প্র্যাকটিক্যাল তাদের থিওরি তাদের মানে ডিজার্টেশান পেপার মানে যা নাজিয়াল অবস্থা তাদের চব্বিশ ইন্টু সাত মানে পুরো সারা দিন তারা ব্যস্ত কিন্তু সেই সিচুয়েশানগুলো তারা কিন্তু বুঝবে না তাহলে তোমাকে যারা পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সেই জায়গাগুলোকে আইডেন্টিফাই করে এবং তাদের থেকে পুরোপুরিভাবে কুইট হয়ে যাও তাতে করে কি হবে তুমি কিন্তু আরও ভালো থাকবে ক্লিয়ার এই কথাগুলো বলার একটাই উদ্দেশ্য আমরা যে আমি বা আমাদের যে জেনারেশান সেই জেনারেশান থেকে কিন্তু পুরোপুরিভাবে তাহলে এই যে সেশান বা এই যে সিস্টেম ওরিয়েন্টেশানে তুমি যখন পৌঁছে যাচ্ছ সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার একটা যে টার্গেট ওরিয়েন্ট ফ্যাক্টারটা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে তাই প্রত্যেকটা জিনিসকে ডিপ এবং কনসিস্টেন্সির সাথে করার চেষ্টা করবে কারণ এটা তোমাকে মাল্টিপল এনার্জি দেবে টু অ্যাকুমুলেট টু ওয়ার্ক উইথ এনি কাইন্ড অফ ফ্যাক্টর অর এনি কাইন্ড অফ থিংস প্রত্যেকটা জিনিসকে তুমি যদি যথাযথ গুরুত্ব এবং মাল্টিপলভাবে তুমি যদি খুব ডিপলি তুমি যদি কনসেনট্রেট ওয়াইজ করার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু তুমি খুব ভালো কিন্তু টার্গেট ওরিয়েন্টেড জায়গায় কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারবে আশা করি তোমাদেরকে এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য দেখো পিএইচডি ইজ এ পার্ট অফ আওয়ার জার্নি পিএইচডি একটা জার্নি সেই জার্নিটাকে এনজয় করতে হবে কারণ তুমি একদম পরিষ্কার তোমার মাইন্ডের সাথে যা হোক আমি পিএইচডিটা করব তাহলে কি হবে তুমি পিএইচডিতে খুব ভালো ফোকাস করতে পারবে এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে পিএইচডি যখনই তুমি এই ফোকাসটা করছো যখনই তুমি এই লেভেল অফ ফোকাসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ তখন কিন্তু তোমার প্যারালালি আরেকটা জিনিসও চিন্তা করতে হবে যে আমি যখনই আমি আমার এই পিএইচডি যে এই সেশনটাকে করছি সেক্ষেত্রে আমি যাতে আনএমপ্লয়েড বা এই শব্দটার সাথে আমি যুক্ত না হই এর জন্য কিন্তু বুদ্ধিমান রা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি করে থাকে সেই অ্যাক্টিভিটিগুলো সেই বিভিন্ন জায়গায় রিসার্চ প্রজেক্ট হতে পারে রিস লেকচারারশিপ তুমি জয়েন করো না তুমি পার্টিসিপেট করো তুমি একদম ফুলো ফুললি দেখবে এক্সপিরিয়েন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সপিরিয়েন্স তোমাকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে কিন্তু এবং খারাপ এক্সপিরিয়েন্স তোমাকে কিন্তু শিক্ষা দেবে সব সময় গুড এক্সপিরিয়েন্স ইজ নট গুড ফর আস ভালো এক্সপিরিয়েন্স যে খুব ভালো হবে ভালো এক্সপিরিয়েন্স যেখানে হবে তখন তুমি কিন্তু শিখছ না আর যখনই তোমার খারাপ এক্সপিরিয়েন্স হবে তখন তুমি কিন্তু লার্নিং করছ যখন তুমি ফেলিয়ার হচ্ছ তখন তুমি শিখছ যখন তুমি ধাক্কা খাবে দেখবে যখন বৃষ্টি পড়ে বা তোমার প্রত্যেকটা দিন মানুষের মনে থাকে না কিন্তু তুমি যদি বাইক থেকে পড়ে যাও তোমার যদি আঘাত লাগে তোমাকে এমন একটা লোক এমন কথা বলেছিল এতটাই ভিন্নভাবে সেই দিনগুলো কিন্তু মনে থাকে কারণ আমাদের যে মাইন্ড কোনো একটা ব্রেক পেলে সেই জায়গাটা কিন্তু খুব ভালোভাবে মনে রাখে ওই জন্য তোমার সাথে যদি কেউ খুব খারাপ হয় ইট ইজ এ ফর্চুনেট মনে করবা ভগবান তোমাকে সেই পজিশান বা সেই টার্নিং জায়গাগুলো কিন্তু বোঝার চেষ্টা করছে বা বুঝতে সাহায্য করছে যাতে তুমি এই জায়গাগুলো ওভারকাম করতে পারো ইন ফিউচারে তুমি যদি এই ধরনের সারকামস্টেন্সে এসে পড় তার কারণ এই জিনিসটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ 
খারাপ এক্সপিরিয়েন্স হলে তুমি তার থেকে যে শিক্ষাটা পাবে সেটা কিন্তু তুমি অন্য কোথাও থেকে কিন্তু এই শিক্ষাটা পাবে না তাই প্রত্যেকটা জিনিসকে খুব ম্যান্ডেটলি পড়াশোনা একটা সাধনার বিষয় সেটাকে খুব রিয়েলিস্টিকভাবে তুমি যদি করো এবং খুব এনজয়ের সাথে তুমি যদি করো তাহলে কিন্তু অবশ্যই তুমি কিন্তু সাকসেস পাবে সাকসেস রেট হাই হতে পারে সাকসেস রেট লো হতে পারে কিন্তু সাকসেস রেট কখনো থেমে থাকে না সেই জায়গাটাকে যদি তুমি যদি খুব ভালো করে বোঝো অবশ্যই তুমি তোমার লাইফে আরও উচ্চ পর্যায়ে কিন্তু পৌঁছাবে এই কথাগুলো আমি বলছি এই কারণে যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো গতানুগতিক প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বুঝতে পারো কি লেভেল অফ পরিশ্রম বা কি লেভেল অফ কাজ তোমাদেরকে করতে হবে আগামী দিনে এবং আগামী সেশানে আমি আরও কিছু কথা বলবো রিগার্ডিং ইয়োর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রিগার্ডিং ইয়োর কেরিয়ার সমস্ত কিছু দিক থেকে কারণ এই কথাগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার মনে হয় ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সিচুয়েশানগুলো তো আমরা ফেস করেছি তো তোমরা যাতে সেই সমস্যার মধ্যে না পড়ো তো এই জায়গাগুলোকে বোঝানোর জন্য আমি চেষ্টা করব আমার সেই ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সগুলো তোমাদের কাছে আনা দেখবে অনেক ক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু সিমিলারিটি পাবে কারণ আমরাও তোমাদের এই জার্নিটা কিন্তু এই জার্নিটা আমরা করেছি জার্নিটা ফেস করেছি